Salute a tutti! Al video scorso ci eravamo lasciati con la perquisizione che era stata fatta a, alla famiglia Mele il 24 gennaio 1984. Ricordo che questa perquisizione era nata dopo che Rotella aveva riesaminato gli atti relativi alle intercettazioni e agli interrogatori dei familiari di Stefano Mele all'indomani della scoperta del legame tra il delitto di segna e i successivi, ehm, nell'estate 82, ad agosto 82. Ecco, e questi interrogatori e queste intercettazioni erano state opera del suo predecessore, il, il giudice istruttore Vincenzo Tricomi, eh, al quale lui era subentrato nell'aprile dell'83. Ecco, Rotella, dopo il, il delitto di, di, di Giogoli che aveva scagionato Francesco Vinci, sul quale già diciamo che i, i, i dubbi che, che potesse essere il mostro erano fin troppi, Rotella cominciò, cominciò a guardare con interesse verso la famiglia Mele, ricordandosi e dando importanza al fatto che Natalino aveva parlato eh, della presenza dello zio Piero eh, sul luogo del delitto, che poi il nome Piero era stato cambiato in Pietro, e, mh, cose che, che sono già state dette. Ecco, ho, mh, questa perquisizione eh, alla famiglia Mele, ai membri della famiglia Mele, aveva dato mh, mh, buoni frutti, secondo l'Otella, per Giovanni. Io ho abbastanza trascurato questi risultati, vediamoli più in dettaglio. È una, so, diciamo che sono abbastanza importanti per capire la figura di questo personaggio che Rotella credette potesse essere il mostro. Leggiamo dalla sentenza Rotella. Nel bagagliaio della sua autovettura sono rinvenuti taluni degli oggetti indicati dalla Libra. Ricordo che la Libra era una sua ex amante che era andata a raccontare ai carabinieri di strani suoi comportamenti. Corde, disinfettante solvente, le famose bottigliette di, di, di liquido profumato, riviste pornografiche. Un coltello, tuttavia diverso da quello descritto dalla donna, anche se di dimensioni apprezzabili, è nell'abitacolo, di fianco al sedile di guida. Nel portabagagli si repertano anche peli umani e macchie apparentemente di sangue. Circa i primi gli accertamenti diranno che forse sono dello stesso mele. Circa le seconde non daranno le reazioni tipiche dei reperti ematici, cioè non erano macchie di sangue evidentemente. In casa è rinvenuto un ricco armamentario, Ricordo che Giovanni Mele, ehm, che aveva da pochi mesi lasciato il suo lavoro eh, di guardiano notturno a Mantova, era andato in pensione, abitava in casa eh, della sorella Antonietta, che nel frattempo era morta, e in questa casa abitava il cognato Mucciarini. Eh, era di proprietà anche di, di Giovanni, oltre che di, eh, che de, di Antonietta. Allora, in casa è rinvenuto un ricco armamentario di strumenti da punta e taglio, adattati o forgiati. Ma lo strumento più rilevante è la lama, in busta aperta, del bisturi gillette di maggior dimensioni, in commercio sin dal 78. Il mele porta il bisturi nel portafogli, insieme a una seghetta, a un seg a una seghetta di ferro, pur essa affilata al lama, e al pezzo di un'altra lama, che poi risulterà essere ugualmente destinata ad uso chirurgico. Il manico del bisturi verrà repertato separatamente, un paio di giorni dopo, su di un tavolo da lavoro. E evidentemente questo bisturi fece pensare a Rotella che, eh, insomma, fece pensare alle, alle scissioni del mostro, no? Sono inoltre repertati blocchi di appunti con singolari piantine, agende con annotazioni del tipo «Primo dicembre, luna piena, giorno favorevole», di targhe di autovetture con indicazioni dei dati e del colore dei veicoli. Ecco, le spiegazioni che eh, Giovanni Mele dette eh, su questi oggetti da taglio è che gli servivano per intagliare il sughero che era un suo hobby. E in effetti, dice Rotella, che vennero fatte, fatti degli esami al microscopio eh, di queste lame e vennero riscontrati effettivamente dei, dei residui di, 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 di sughero. Mentre per l'appunto della luna piena, per il, per il coltello anche, eh, Giovanni Mele eh, disse che eh, riguardavano la sua attività di cercatore di funghi. Però Rotella scrive «Resteranno tuttavia inspiegabili le piantine di luoghi e le annotazioni su autovetture, in qualche caso da lui seguite». 
Ecco allora, questa, questi elementi ehm, che vennero eh, de, eh, repertati, questi oggetti che vennero repertati eh, durante la perquisizione fecero pensare a Rotella che il personaggio fosse un personaggio dalle caratteristiche molto molto sospette, ma più che altro quello che lo mise in, in cattiva luce fu un biglietto, un biglietto che eh, venne rinvenuto nel portafoglio di Stefano Mele, Stefano Mele che era ospite in quel momento della sorella Maria. Ricordo che Stefano Mele viveva in un rifugio per ex carcerati in provincia di Ronco Alladici, in provincia di Verona. Sentiamo cosa dice Rotella di questo biglietto. L'elemento più rilevante proviene dal sequestro effettuato in danno di Stefano Mele, che si trova all'atto della perquisizione nell'abitazione dei fratelli Maria e Giovanni, e gli custodisce nel portafogli un documento. Si tratta di un foglietto di centimetri 9x17 tratto da un blocco di, in uso aziendale, verosimilmente presso una ditta del Mantovano, in calce alla tipografia. Ricordo che Giovanni Mele aveva lavorato in provincia di Mantova. Il retto reca alcune annotazioni, presumibilmente di lavoro, in un reticolato prestampato, la qualcosa dimostra che è già stato usato, secondo il destino suo proprio. Il verso, completamente bianco, reca della mano, delle manoscritturazioni. Sul lato corto è annotato il numero di telefono del direttore, Monsignore, della casa per ex detenuti di Ronco Alladice, della quale è ospite Stefano Mele. Per il lungo sono scritte tre frasi, divise ciascuna da una linea. I caratteri sono misti, in italico maiuscolo e corsivo minuscolo. Ogni lettera è staccata dall'altra. Il manoscritto dimostra poca familiarità dell'autore con la penna. Se ne dà qui di seguito una riproduzione, scrive Rotella, significando che le sottolineature indicano correzioni o stilemi dell'autore. Per esempio, la prima lettera è una T corretta in R e talune N sono scritte all'inverso. Il corsivo originale minuscolo è reso semplicemente in minuscolo. Ecco, lo guardiamo, eh, la trascrizione di questo eh, biglietto nella sentenza rotella. Riferimento di Natale riguardo lo zio Pieto, che avesti fatto il nome dopo scontata la pena, come risulta da esame ballistico dei colpi sparati. Allora, il biglietto apparve subito chiaro che eh, era un promemoria che, eh, per Stefano, era un promemoria e apparve anche chiaro che gli era stato lasciato dal fratello Giovanni. Dalle interce intercettazioni telefoniche, eh, in una Maria e Teresa parlarono eh, di mh, Giovanni ha lasciato tutto scritto a Stefano, dissero, e sempre in base a queste intercettazioni telefoniche si poté stabilire anche il giorno in cui era stato lasciato questo biglietto il 25 agosto erano i giorni in cui i mele venivano interrogati io mh, ricordo che la prim il primo interrogatorio eh, fu il 16 di, di, di agosto e l'ultimo il eh, 29 mi sembra il, no, il 26 il 26 eh, l'ultimo era a, fu a mucciarini queste supposizioni furono poi confermate da, 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 dagli stessi stefano mele e giovanni e il fratello allora Vediamo di, dare un po', eh, di capire un po' come Rotella interpretò questo biglietto. Allora, il, la prima frase, riferimento di Natale riguardo lo suo pieto, è, è, rappresenta l'oggetto del biglietto, no? È l'oggetto del biglietto che era questo zio pieto. Ma chi era questo zio pieto? Ricordiamoci che Natalino eh, aveva parlato dello zio Piero in fase di istruttoria nel 69 al giudice Spremolla. Ecco, ricordiamo, rivediamo le sue dichiarazioni. E nel, nel, gli interrogatori del giudice Spremolla furono tre nella primavera del 69, e il primo del 21 aprile, così Natalino aveva introdotto la figura dello zio Piero. Chiesto di chi c'era con il padre, il bambino insistentemente dice che con il padre c'era lo zio Piero da Scandicci. Queste sono frasi tratte dal verbale. Chiestogli chi abbia sparato, il bambino dice Piero. Il bambino dice altresì che lo zio Piero era venuto con una bicicletta celeste e il padre con una bicicletta marrone. Due giorni dopo, il bambino fu interrogato di nuovo, il 23 aprile, ma i suoi interlocutori si accorsero subito che c'era stato qualcosa 
in mezzo c'era stato un cambiamento perché il bambino al quale si, si chiese di, ancora di questo zio Piero eh, dimostrò molta reticenza leggiamo dal verbale chiestogli se la sera del fatto il padre fosse stato solo o in compagnia di altri al momento in cui fu sparato e gli mostra di non voler rispondere di essere impacciato e ostinatamente tace alle domande postegli dall'inquirente e dal PM. A nuova domanda postagli dal consigliere, il bambino si induce a rispondere in un orecchio il nome di Pietro, come la persona che la sera del fatto accompagnò il padre e sparò. Attenzione, Pietro, non, non Piero, ma Pietro. Chiesto di dove stia lo zio Pietro, dice che abita a Scandici, e come Muciarini, e chiesto di, di mestiere, dice che mette le piastrelle indicando un rivestimento di piastrelle che è collocato vicino al camino della stanza della direzione dell'istituto. In questo caso non, non, i conti non tornano perché Piero Mucciarini faceva il fornaio. Chiesto gli connotati dello zio Pietro, dice che è più alto del suo babbo, che ha i capelli scuri e con la riga sulla destra. A ulteriore domanda, dice che lo zio Pietro lavora anche di notte e torna di giorno, come, fa, come faceva Mucciarini. Come fa il padre della sua amica Daniela, che abita alle cinque vie, dove abita anche lo zio Napolino. Chiestogli ancora notizie sullo zio Pietro, il bambino ricorda che lo zio Pietro frequentava la casa quando non c'era il padre e giocava a carte con la mamma e una volta lo rincorse intorno al tavolo per scherzare. Allora è evidente che Natalino era stato eh, istruito nel frattempo per ehm, cambiare questa sua indicazione della presenza di Piero Mucciarini con quella di questo zio Pietro, ma lui aveva fatto un po' di confusione, no? cioè aveva ehm, così, eh, descritto una figura che eh, era un piastrellista al contrario dello zio Piero, ma eh, abitava a Scandici come lo zio Piero eh, e eh, lavorava di notte come lo zio Piero. Insomma, sembra di capire che il bambino aveva fatto un po' di confusione in questo tentativo di fargli cambiare i connotati della persona che lui ave, de, della quale lui aveva parlato. Il 16 maggio, eh, cioè quasi un mese dopo, tre settimane dopo, il bambino venne interrogato per la terza volta e ultima in istruttoria e in quell'occasione eh, fu ancora più reticente e parlò ancora dello zio Pietro, disse ancora qualcosa, ma diciamo con molta più fatica. Allora abbiamo visto, allora, la prima delle tre parti del biglietto sono istruzioni a Stefano Mele sullo zio Pietro. Allora qui lui parla, scrisse Giovanni lo zio Pietro, ma è da intendersi zio Pietro, no, non Piero, ma Pietro una, con una R mancante. La seconda parte, che avresti fatto il nome dopo scontata la pena. Qui eh, viene detto a Mele di parlare, praticamente, io, io sto dicendo quello che capì Rotella, ma io sono d'accordo eh, fino a qui, eh, viene detto, venne detto a, a Stefano di raccontare di questo eh, zio Pietro do perché aveva scontato la pena. Cioè evidentemente eh, Stefano aveva deciso di non parlarne fino a quando non fosse uscito di carcere. Questo era... La raccomandazione, diciamo, il, il, praticamente Giovanni stava dicendo a Stefano di che non ne hai parlato prima perché lo volevi fare solo dopo aver scontato la pena. Come risulta da esame ballistico dei colpi sparati? Ecco, in questo caso praticamente eh, viene detto a, a Stefano eh, tu eh, ricordati che eh, sei credibile perché hai raccontato prima che venisse fuori dai risultati del, de, 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 dell'inchiesta, insomma, de, de, dei controlli dei carabinieri, che i colpi sparati erano, erano otto, cioè Stefano aveva detto che la pistola era otto colpi e poi i carabinieri avevano, ehm, erano arrivati alla conclusione che i colpi sparati erano effettivamente otto. E questo anche sui giornali era comparso come un elemento che confermava la presenza di Mele in, in, al delitto, insomma, sul, delitto, sul luogo del delitto. Cioè lui sapeva quanti colpi erano stati sparati. Ma allora, diciamo che l'interpretazione di Rotella è abbastanza chiara, no? eh, però, eh, e mi trova d'accordo personalmente, dove personalmente non mi trovo d'accordo è sull'identificazione di questo Pietro 
che la famiglia Mele aveva tentato di sostituire a, a, Pie, a Piero Mucciarini. Ecco, secondo Rotella questo Pietro sarebbe stato Pietrino Locci, che era uno zio del bambino per parte di madre. Ecco, secondo mh, Rotella i Mele avevano eh, cercato di eh, sostituire appunto alla figura di Piero Mucciarini la figura di Pietro Locci, Pietrino Locci. Diciamo che questa figura di Pietro Locci, il primo a, a tirarla fuori, era stato lo stesso Natalino, che nel 69, al secondo interrogatorio, quando aveva diciamo così, tirato fuori questa figura dello zio Pietro, aveva parlato proprio dello zio Pietro Locci. Leggiamo, sempre dal verbale del 23 aprile 69, quando il babbo lo portò fuori dalla macchina, vide che c'era anche il fratello dello zio Vincenzo che sta alla Romola, e il babbo con questo zio lo avrebbero portato alla casa del lumicino. Questo fratello dello zio Vincenzo era Pietro Loci. Poste le altre domande per indicare meglio questo zio e come lo abbia visto, conferma le dichiarazioni già fatte, e cioè di averlo visto solo quando fu accompagnato dal padre nella casa con lumicino, e non sa indicare il nome di questo zio, che spiega essere il fratello dello zio Vincenzo che sta alla Romola. Chiesto di spiegare se colui che avrebbe sparato sia lo zio Pietro o lo zio Piero, il bambino osa di distinguere nettamente di avere uno zio Pietro e uno zio Piero, che lo zio Pietro è quello di Scandici e che è quello che ha sparato marito della zia Antonietta, presso cui ha anche abitato dopo i fatti e dove era stato visitato dal maresciallo Ferrero Gaetano, mentre lo zio Piero sarebbe il fratello della mamma e che abita a San Casciano Val di Pesa. Cioè qui addirittura Natalino eh, diciamo, inverte, i, i due nomi su due personaggi, no? chiama eh, Piero Pietrino Locci e chiama Pietro eh, Piero Mucciarini. Allora, <coughs> diciamo che eh, Natalino aveva, eh, ricevendo queste istruzioni di cambiare il nome di Piero in Pietro, eh, aveva fatto confusione, cioè non era riuscito diciamo così, a distinguere nettamente tra una figura e l'altra. No? Poi, eh, tirando in ballo questo Pietro Locci, bisogna vedere se, eh, chi era stato a tirarlo in ballo. Gli aveva detto la zia di eh, dire che era, che era Pietro Locci o era lui che dal nome Pietro aveva pensato a, a, a questo zio Pietro Locci. Questo lo vediamo tra un attimo. Vediamo prima l'interpretazione di Rotella. Allora, nel biglietto, in buona sostanza, egli diceva a suo fratello, in procinto di essere interrogato nuovamente, circa il suo correo. 1. Quanto al riferimento di Natale deve indicare come correo Pietro Locci. 2. Devi spiegare che lo accusi solo adesso perché ti eri impegnato, aperta parentesi, con te stesso, a farne il nome solo dopo aver scontato la tua pena. E qui eh, faccio notare che la spiegazione di Rotella con te stesso, punto interrogativo, è, 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 Rotella è secondo me è imbarazzato a dare questa spiegazione, perché è una spiegazione che non regge, cioè per quale motivo in questo contesto di accusa a Pietro Locci Stefano Mele si sarebbe tenuto dentro questo segreto fino alla sua uscita dal carcere. Terzo punto, deve dimostrare di poterlo dire consapevolmente perché tu eri presente sul luogo del delitto, come dimostra il fatto che sapevi quanti colpi erano stati esplosi contro le vittime prima che lì accertasse la perizia balistica. Allora, questa interpretazione eh, di, di, della figura di Pietro, questa identificazione con Pietrino Locci, è, è, è poi è quella che è, è corrente, no? è quella che eh, chi, chi conosce questa vicenda adotta, come eh, fece eh, Mario Spezzi nel suo Dolci Colini di Sangue. E che poi vabbè, è un libro che ha avuto molto successo per cui chi lo ha letto pensa allo zio Pietro, allo, a, a quello zio Pietro come Pietrino Locci e infatti scrive, ehm, scrive Spezzi nel libro i mele avevano cercato di ridirigere le frasi del bambino in modo da portare l'attenzione degli inquirenti su un altro zio il fratello della mamma Barbara che si chiamava guarda caso anche lui Pietro ma allora a mio modesto parere, i Mele non intendevano affatto tirare in ballo Pietro Locci. Cioè non aveva senso tirare in ballo Pietro Locci, no? Innanzitutto, perché eh, come poteva essere lui accusato di aver ucciso la sorella? Quali, eh, quali movente avrebbe avuto? Cioè era credibile che insieme a Stefano Mele ci fosse il fratello della moglie? Cioè non era credibile, no? 
per cui che i, 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 i mele fossero co stati così stupidi da tirare in ballo una figura assolutamente ehm, che, che non avrebbe retto, insomma, ehm, non, non sta in piedi questa, questa, questa cosa. Poi pensiamo anche al fatto che eh, Mele si sarebbe tenuto questo segreto fino alla sua uscita dal carcere, ma per quale motivo? Cioè non si capisce il motivo per il quale avrebbe taciuto questa verità fino all'uscita dal carcere. La spiegazione eh, è un'altra. La spiegazione si trova eh, andando a interpretare i eh, comportamenti de dei Mele eh, durante i giorni eh, dei, lo, dei loro interrogatori eh, all'indomani della scoperta del legame tra, la, tra il delitto di signa e i successivi e gli interrogatori dell'agosto il 16 agosto vennero interrogate per prime Maria e Antonietta ecco Maria e Antonietta di Natalino di quello che aveva raccontato Natalino nel dopo delitto non dissero niente dissero che Natalino non, non ne aveva parlato non gli aveva detto niente in pratica il giorno dopo il 17 fu la volta di Giovanni Teniamo presente che Giovanni lavorava a Mantova, in provincia di Mantova, e molto probabilmente il 16 non c'era e, e arrivò, fu chiamato e arrivò il giorno dopo, il 17. E, e, Giovanni era il riferimento dei Mele, era diciamo così il capo clan, e, il padre Palmerio era troppo anziano, e, Stefano vabbè, era stato in carcere e tutto, ma era anche più, più, più anziano di Giovanni, ma non aveva diciamo, il carisma sufficiente. Insomma, il riferimento dei Mele era Giovanni. E, è, è pensabile che nel momento in cui Giovanni arrivò lì eh, in Toscana eh, insieme ai suoi familiari, si fossero riuniti, si fossero trovati per decidere un po' una strategia da, 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 prendere, da tenere per fronteggiare questa, questi interrogatori inaspettati. Ecco, probabilmente il tutto avvenne il, lo, quello stesso 17, ma dopo l'interrogatorio di Giovanni. Infatti anche Giovanni di Natalino non disse granché, non, 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 non raccontò eh, di, 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 di rivelazioni particolari di Natalino. Cosa che invece fece Teresa quando venne interrogata successivamente il 21. Ecco, scrive Rotella. Sulla stessa linea di Antonietta sarà il 21 agosto del 1982 la sorella Teresa Mele, che abita a Piombino con marito e figli. La stessa mattina in cui aveva parlato con il fratello ancora libero, riceveva in custodia il nipote Natalino, il quale chiedeva di riferirle che cosa ricordasse di quella notte. E Natalino le aveva risposto che stava dormendo, che ricordava un'ombra che gli diceva di camminare e che l'aveva portato a suonare a una porta. Teresa aggiunge che i carabinieri interrogarono il bambino mentre questi era ospite della sorella Antonietta e che a costoro parlò poi di un certo zio Pietro che loro familiari non capirono chi fosse. Ecco, Rotella dice che eh, Mar eh, eh, Teresa sarebbe stata sulla stessa linea di Antonietta, ma eh, mostra di non far caso a un particolare molto importante. Questo fatto di quest'ombra che avrebbe accompagnato Natalino, che Natalino disse di, di, appunto, di essere stato accompagnato da quest'ombra, e di quest'ombra non avevano parlato né Antonietta, né Maria e nemmeno Giovanni. Perché Teresa il 21 aveva parlato di quest'ombra? Ad aggiungere un, un, un elemento al quadro sono le dichiarazioni di eh, Mucciarini che venne interrogato il 26. Ecco, ricordiamoci che il biglietto venne consegnato da Giovanni a Stefano il 25. Vediamo le dichiarazioni di, di Mucciarini, sempre leggendo la sentenza Rotella. Ricorda di essersi recato con il cognato Marcello Chiaramonti a casa del Mele la mattina in cui questi apprese dal giornale del duplice omicidio. Quando Mele li vide arrivare scoppiò a piangere dicendo che gli avrebbero dato l'ergastolo. Io gli chiesi cosa aveva fatto e lui rispose non ce la facevo più e piangeva. Condotto in caserma il Mele egli aveva parlato con lui per invitarlo a dire la verità ma Stefano rispondeva mi ammazzano il figlio alla domanda chi taceva natalino pur affermando di non ricordare come fossero andate le cose aveva detto che andando alla casa l'accompagnamento dopo il delitto c'era uno che non sapeva chi fosse ma che non gli sembrava suo padre
Ecco, si aggiunge all'ombra che avrebbe accompagnato Natalino il fatto che Mele aveva paura che qualcuno gli ammazzasse il figlio. Anche di questi elementi che eh, avrebbero dovuto sapere anche loro. Non parlarono né Antonietta, che era la moglie di Mucciarini, né Maria e nemmeno Giovanni. Ecco, si deve pensare che questi elementi fossero stati, fossero sorti, si fosse deciso di metterli sul piatto dopo l'incontro tra, tra tutti i mele avvenuto in presenza di Giovanni dopo il suo interrogatorio, cioè quello stesso 17 probabilmente, no? quello stesso 17 o il 18, insomma prima del 21, prima che Teresa raccontasse di quest'ombra. Allora a questo punto direi che mh, il quadro secondo me è, è, è chiaro, che è chiaro qual era il piano dei mele nel, ehm, nel cercare di ehm, dare dei contorni a questa figura di zio Pietro della quale aveva parlato il bambino. Cioè, secondo i mele, questo zio Pietro sarebbe stato un amante sconosciuto della moglie, della, 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 della donna, di Barbara. Cioè, il bambino chiamava tutti gli amanti della donna, così si diceva, che li chiamava zii, no? I mele avevano pensato appunto a questo personaggio sconosciuto eh, che avrebbe minacciato eh, Stefano Mele di uccidere il figlio mentre lui era in carcere e se avesse parlato. Ecco spiegato il motivo per il quale eh, Stefano Mele eh, aveva taciuto per tutti quegli anni, poi il fatto che si fosse deciso, cioè sostanzialmente l'istruzione era adesso parla di questo Pietro, racconta di questo Pietro, e di che lo fai adesso perché se lo facevi prima avevi paura che ti uccidessero il figlio. Cioè è chiaro che una volta che Mele fosse uscito dal carcere, beh, il figlio era grande, e Mele era uscito e eventualmente poteva, se, se avesse avuto le possibilità, diciamo così, ehm, proteggere suo figlio. Insomma, la situazione era ben diversa da quella di un bambino piccolo con il padre in galera. No? Era questa un po' il, la giustificazione che ehm, Giovanni aveva suggerito a Stefano eh, per il silenzio che, 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 che aveva tenuto in tutti quegli anni su questa figura misteriosa. Allora, beh, eh, certamente questa figura misteriosa non poteva essere no? Pietro Locci, cioè non c'era motivo che, 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 ehm, di temere che Pietro Locci potesse uccidere Natalino eh, se, 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 il, se il cognato avesse parlato. È chiaro che i mele eh, intendevano riferirsi a un personaggio estraneo, ma allora perché? avevano usato il nome di Pietro e eh, allora il nome di Pietro era stato usato da, dalla donna, dalla zia Maria probabilmente che era intervenuta dopo il primo interrogatorio di Natalino il 21 di, 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 di aprile del 69 quando aveva saputo che Natalino aveva fatto il nome di Piero di Mucciarini e eh, aveva cercato di cambiare questo nome in un altro eh, ora io ho pensato a quali altri nomi avrebbe potuto usare no? ma non mi pare che ce ne siano eh, vi, mo, vicino a Piero come lo è Pietro lei aveva pensato di dire no, di che è Pietro, non Piero eh, però non aveva pensato che eh, effettivamente il bambino aveva davvero uno zio eh, che si chiamava Pietro non aveva pensato che il bambino sarebbe stato il primo a tirarlo in ballo perché aveva fatto confusione cioè lui non sapeva bene eh, insomma era un bambino di 7 anni non, non è che Ehm, riuscì bene no, a fronteggiare questa situazione nella quale gli si diceva di un altro nome non devi dire di, 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 di Piero e lui vabbè, pensò a questo zio Pietro che, che era appunto Pietro Locci però i meri non intendevano tirare in ballo Pietro Locci no? perché non, non aveva senso eh, suggerire lui come figura e anzi la cosa gli, gli si ritorse contro di loro perché questo poi fu un elemento che rese ancora più sospettoso Rotella su di loro, no? il fatto che volessero dare la colpa a questo, a questo Pietro Locci, che evidentemente di colpe non ne aveva. Allora, eh, c'è da dire che, per completare il quadro di, quel, di quell'agosto eh, 1982, che quando eh, Giovanni aveva dato il biglietto a Stefano il 25 agosto, eh, ormai era già un mese che eh, Stefano aveva accusato eh, Francesco Vinci, e cioè a quel punto lì non poteva più 
tornare indietro ancora una volta e raccontare di, che il personaggio che, che, che aveva fatto il delitto o assieme a lui non era Francesco Vinci ma era questo, questo Pietro, questo personaggio misterioso. No, insomma Stefano non se la sentì di, immagino, non se la sentì di cambiare versione subito. Ecco, questa versione però cercò di riprenderla qualche giorno prima del sequestro del biglietto, perché io ricordo che Stefano Mele era stato interrogato in quel gennaio del 1984, mi sembra il 16, e in quel giorno aveva detto che non era Francesco Vinci ad averlo accompagnato, ma era stato questo personaggio misterioso, lui aveva parlato di un muratore siciliano di 25 anni, gli aveva dato dei nomi, ehm, l'aveva chiamato Virgilio, l'aveva chiamato Angelo, Salvatore, insomma me l'aveva traballato no? perché, come ho già detto, eh, mancandogli questo, questa figura di Francesco Vinci sulla quale era stato costretto a tornare sui suoi passi, eh, gli mancava un correo, lui aveva paura di essere eh, inquisito ancora e poi parve chiaro che aveva paura che si andasse anche a indagare sui suoi familiari. Per cui aveva ripreso, diciamo così, le istruzioni di due anni prima, un anno e mezzo prima, però insomma le aveva prese e le aveva riprese un po' in malo modo. Allora, dopo che venne sequestrato questo biglietto nel portafoglio di Mele, Mele chiaramente fu interrogato e Mele a quel punto scoppiò in un pianto convulso e raccontò le cose come, come, più o meno come stavano secondo me. Cioè raccontò che appunto questo biglietto gli era stato dato dal fratello che, che voleva appunto che lui scagionasse Piero Mucciarini, che Piero Mucciarini e raccontò che eh, il delitto effettivamente era stato fatto da lui assieme al fratello e a Mucciarini. Cioè eh, me le raccontò che i, i due erano passati a prenderlo, eh, su, eh, raccontò che eh, il, il delitto era stato deciso una, da una settimana, i due eh, erano passati a prenderlo sotto casa eh, in macchina, con la macchina del fratello, e poi erano andati a, a uccidere. Avevano sparato loro due, disse, disse Mele, ma lui non sapeva bene chi dei due aveva sparato. No, questo dovrebbe far pensare che Mele probabilmente non era lì quando i, i due spararono, quando uno dei due sparò. Eh, era, diciamo così, un po', un po' più indietro e non era ben sicuro chi dei due avesse sparato. Non sapeva, ecco un'altra cosa che disse Mele, non sapeva eh, se il fratello era eh, in ferie oppure era tornato apposta da Mantova, e, ehm, mentre sapeva che Mucciarini aveva la notte libera dal suo lavoro di fornaio. Lui Mucciarini aveva il mercoledì notte libero. Beh insomma, eh, cosa si può dire di questa confessione di Stefano Mele? Allora, naturalmente eh, qui ci sono le interpretazioni più varie, no? C'è chi... Eh, pensa che Mele, la famiglia Mele, Mele, anche Vinci, fossero assolutamente estranei al delitto eh, di, di Barbarlocci e Antonio Bianco, pensano che fosse stato anche lì il mostro, c'è chi pensa che fosse stato Pacciani, insomma, eh, chiaramente tutti questi cosa possono pensare di, questo, di, queste, di questa specie di confessione di, di Stefano Mele, no? che gli era stata estorta, non so, quello che penso io è che Stefano Mele aveva tenuto questo segreto per tanti anni, aveva cercato di proteggere i suoi familiari per tanti anni, eh, accettando anche di prendersi, diciamo così, lui l'unico, la, la colpa di essere l'unico ad andare in galera, aveva tirato in ballo altre persone, ma tutto questo lavoro che aveva fatto, che... Eh, poteva sembrare il lavoro di, di, un, di un pazzo, di, di, di un... però alla fine il risultato l'aveva raggiunto, cioè era riuscito in sede di istruttoria e poi di processo a tenere fuori i suoi familiari. Ma di fronte a questo biglietto, che, del quale lui non, non, non sapeva spiegare il, il significato, e de decise di parlare. Teniamo presente anche un fatto, dopo che era uscito di galera, eh, probabilmente Stefano eh, si aspettava una, una maggiore considerazione dai suoi familiari e eh, non di essere eh, così parcheggiato in, in questo istituto per ex detenuti, no? che poi era un po' una continuazione della sua prigionia.
E infatti si legge sulla città del 13 novembre 82, eh, in un'intervista dove lui re, mh, raccontava le sue amarezze, sono stato abbandonato da tutti, non ho più nessuno. Cioè si sentiva, si sentiva abbandonato dai suoi familiari, per cui erano subentrati anche degli asti, no? Del, cioè lui era comunque sempre ehm, sotto l'influenza di questa decisione di non parlare, di, di, non, di non nuocere ai suoi familiari, però eh, insomma in, quel, in quella circostanza, diciamo così, che emotivamente era pronto per, per, per dire le cose come stavano. Però stiamo attenti a, a pensare a un, a un Mele che eh, ha detto tutto perché non è vero. Eh, Mele non aveva detto proprio tutto. Mm, in particolare, quando raccontò che il fratello e il cognato erano andati a prenderlo in macchina, nella macchina del fratello, era raccontò una bugia, perché il Giovanni Mele, la sua prima macchina eh, la comprò negli anni 70 e eh, Piero Mucciarini la macchina non l'aveva mai avuta, non aveva nemmeno mai avuto la patente. Poi vedremo più avanti cosa c'era dietro questo, questa, questa aver taciuto questo aspetto, no? aver raccontato questa bugia di, di, di Mele, di, di Stefano Mele. Beh, allora, Rotella, Rotella scrive in, in sentenza, allorché Stefano Mele, quel 24 gennaio 84, dice che il cognato e lo stesso Giovanni sono stati i suoi correi, la cattura di questi ultimi è inevitabile. È chiaro, i due vennero arrestati. Cioè, due giorni dopo, il 26, agosto, il 26 gennaio dell'84, Giovanni Mele e Piero Mucciarini furono condotti in carcere. E allora il, la, la notizia fu riportata a, a tutta pagina da giornali, c'è cioè una notizia clamorosa, no? I, 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 una notizia che venne accolta con... Eh, diciamo, con reazioni, ebbe delle reazioni contrastanti. Allora, innanzitutto... Rotella, che era molto restio a scoprire le sue carte, in questo caso eh, si, si sbilanciò fin troppo. Per esempio, i giornali del 27 gennaio, il giorno dopo, riportarono sue dichiarazioni del tipo «Sì, si può tirare un sospiro di sollievo, questa faccenda si sta avviando a conclusione». Cioè, Rotella era molto ottimista. Però, ottimista come lui, non, non era la procura. Qualche giorno dopo, eh, lo, lo si legge nella città del 28-29 gennaio 84, il procuratore capo della procura, in quel momento era Enzo Fileno Carabba, dichiarò «No comment, penso comunque che abbia voluto intendere con quella frase che si è aperto uno spiraglio nell'inchiesta, non certo che è stata individuata la soluzione del problema». Evidentemente in procura si guardava con maggior scetticismo a questa pista eh, dei due cognati. E eh, in effetti eh, anche i giornalisti eh, erano un po' titubanti no? di fronte a, a questa soluzione del caso. Eh, si va a leggere per esempio eh, un articolo eh, sempre sulla città del 28-29 novembre eh, in cui veniva fatta un'intervista allo psicologo Carlo Nocentini, ricordo che Carlo Nocentini si era già interessato della vicenda del mostro, eh, era stato incaricato dal, eh, dal PM del delitto di Calenzano, PM di Prato, eh, di eh, redigere una specie di perizia, una specie di ritratto, diciamo così, dell'assassino. E lui scrisse, due mostri è un'ipotesi estremamente improbabile, a meno che uno non sia succube dell'altro. Allora, c'è da dire che Purtroppo nelle indagini di Rotella eh, c'è sempre questo, c'è sempre stato questo peccato originale, no? quello di eh, voler vedere il delitto di Signa e i delitti successivi come eh, parte eh, della, della stessa mano, cioè chi avrebbe eh, fatto i delitti successivi in qualche modo aveva partecipato anche a quello di Signa. E questo è un peccato originale che poi, a mio parere, avrebbe eh, alla fine eh, rovinato anche le, le prove eh, che eh, faticosamente Rotella aveva raccolto sul delitto di Signa. Ma in effetti i due mostri, non è che Rotella pensava a due mostri, Rotella pensava 
a un mostro solo. Per lui il mostro era Giovanni Mele. E infatti lui disse, dichiarò, a fronte di queste voci, no, di questi articoli, dei due mostri, nessun elemento collega Piero Mucciarini ai delitti dal 74 in poi, né gli è stato mai contestato. E invece quello che lui eh, pensava, eh, quello a cui lui pensava era Giovanni Mele. E infatti nei giorni successivi le eh, indagini su Giovanni Mele continuarono e eh, si spostarono a Mantova dove lui aveva lavorato fino a qualche mese prima. Si legge nella sentenza. Anche sul suo antico luogo di lavoro verrà repertato uno strumento da punta e taglio simile a un bisturi con manico incorporato, creato artigianalmente, circa il quale poco, cred poco credibilmente parlerà di tagliacarte. A suo dire, gli strumenti sarebbero stati fabbricati nell'officina dell'azienda, notte tempo. Tutte queste emergenze obiettivamente convincono di una particolare propensione del mele agli strumenti da punta e taglio, quale che ne fosse il destino abituale. Cioè, insomma, sarà stato anche vero, dice Lotella, che mele usava questi strumenti per intagliare il sughero, però il fatto che li usasse e che li fabbricasse anche eh, era un indizio, secondo lui, di, 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 di qualcuno, di una sua diciamo, attitudine a usare strumenti da taglio e eh, pensando poi anche alle scissioni no? ma qualcosa eh, Rotella riuscì a trovare anche riguardo la, il possibile possesso di una pistola simile a quella usata dal mostro sui vetri dell'officina dove nottetempo si recava a costruire gli arnesi cioè qui a Mantova, a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova Verranno poi rilevati dei fori circolari, analoghi a fori di proiettili calibro 22, di cui hanno il diametro, che Mele dichiarerà di non aver mai visto. Taluno dei lavoranti riferirà ai carabinieri di aver in passato rinvenuto bossoli di cartucce di quel calibro nei viali dell'azienda. Non risultano avvenute esplosioni d'arma da fuoco di giorno e Mele era l'unico a trovarsi di notte nell'azienda. Cioè sostanzialmente dice Rotella eh, che questi indizi facevano pensare a Giovanni Mele che di notte si allenava a sparare con la pistola, con una pistola di calibro 22, semiautomatica visto che spargeva in giro i bossoli. Accertamenti sperimentali con armi da fuoco condotti presso CIS, il CIS in sede di perizia non daranno risultati analoghi e non sarà possibile stabilire l'origine dei fuori. Tutto questo darà in una con l'atteggiamento processuale, risposte palesemente fantastiche o menzogniere, posizioni assurdamente mantenute sino alla dimostrazione palmare del loro contrasto con la realtà, un quadro a dir poco singolare della personalità dell'imputato. E il quadro sarà ancora più colorito dopo i sopralluoghi fatti con la libra, lì dove si era recata con l'autovettura del mele e la scoperta di sue singolari abitudini, quali quella di recarsi in camera da letto per tempo, ed uscire dopo che la sorella anziana è andata a dormire. I luoghi sono quelli in cui abitualmente si appartano le coppie, raggiunti dopo un inspiegabile girovagare, secondo le indicazioni della Libra, o viceversa sinistri, come il piccolo cimitero di Monte Filidolfi, a tal un angolo della roveta dopo il delitto duplice di Scandicci. Insomma, questa figura di eh, Giovanni Mele appariva a Rotella una figura inquietante, una figura che se sembrava poter avere le caratteristiche attese di questo misterioso assassino del mostro di Firenze. Ecco, ma allora questi indizi eh, chiaramente sono poca cosa, no? non, 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 non sembra che, che, che anche Rotella gli possa aver attribuito grande importanza, però c'è da dire che invece sul delitto di Signa eh, gli elementi, che incastravano Giovanni Mele e Mucciarini insieme e non è, non è che erano pochi eh, beh, insomma quelli di Giovanni abbiamo visti no? c'era stato il discorso della, di Rosalia Barranca che aveva ehm, raccontato di, 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 questo suo, di, questi, di queste frasi che lui aveva detto eh, sull'alibi sull eh, non si riuscì per quanto riguarda Giovanni a, a trovare granché perché eh, lui disse che in, in il giorno del delitto lui era, era già, aveva già finito le ferie e era a Mantova, però non, eh, i, i registri dell'epoca erano stati distrutti e la cosa diciamo che sì, era, era normale perché era passato del tempo. Però su Mucciarini eh, il discorso era un pochino diverso, vabbè, a parte l'indicazione eh, della sua presenza eh, sul luogo del delitto 
quello che aveva detto Natalino, ma insomma che inquietava era il fatto che il mercoledì eh, era il giorno, era la notte che Mucciarini eh, era libero dal suo lavoro al, al, al forna, da, da fornaio. E poi una cosa che eh, a Rotella fece venire dei sospetti fu il fatto che Mucciarini raccontò di aver cambiato turno con un, con un collega quella settimana lì, di aver eh, cambiato turno e per cui la notte lui si sarebbe trovato a lavorare. E questo risultava anche dai registri di prese delle presenze. Però poi, interrogando questo suo amico, eh, questo suo collega, eh, Rotella si sentì dire che lui non ricordava, questo suo amico non ricordava di, di questo cambio di turno. E anzi, gli disse che eh, il, la compilazione dei registri e delle presenze era a cura proprio di, di Mucciarini. Per cui a Rotella sembrò che eh, questa, questo cambio di turno che risultava dai registri eh, fosse stato un tentativo di crearsi un alibi, no? cosa che mise ancora più in cattiva luce Mucciarini. Poi su Mucciarini c'era anche eh, un, un precedente, cioè anche se era un precedente molto lontano e in tempi di, difficili, eh, cioè nel primo dopoguerra, nel, subito, nel, 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 era ancora il 1945, Mucciarini aveva partecipato a una rapina e questo insomma era, era un precedente che in qualche modo aumentava i sospetti su di lui. Poi un'altra cosa eh, importante forse è che eh, subito dopo il delitto di Signa eh, Mucciarini cadde nel vizio del bere, un vizio che gli durò per molti anni e del quale fece molta fatica a liberarsi. Ma allora, diciamo che queste prove alla fine eh, non è che mh, fossero inequivocabili, no? Quell quello che Rotella aveva detto all'inizio, appena, appena arrestati due, i, due, i due cognati, e lui aveva parlato di prove inequivocabili, ma insomma queste prove così inequivocabili, eh, passando il tempo, non sembrarono. I due continuarono a proclamarsi innocenti e eh, non eh, furono messi a confronto e il confronto non dette eh, i risultati sperati, cioè non ci fu diciamo, nessuna accusa dell'uno verso l'altro. No? I due sembrarono preoccupati, eh, ognuno per conto proprio, eh, di, eh, così, eh, di, di, tog da, di togliere importanza a questo biglietto. Da una parte... Giovanni che lo aveva, lo aveva scritto, dall'altra Mucciarini che ne era, il, diciamo, era uno dei protagonisti no, di questo biglietto. Entrambi cercarono di minimizzare l'importanza di questo biglietto, però non è che furono molto, molto, così, molto convincenti le loro giustificazioni. Soprattutto Giovanni Mele che più volte a Rotella nella sua sentenza scrisse che dava delle giustificazioni che non, che non stavano in piedi, insomma, palesemente false. C'è da dire che via via che il tempo passava, ehm, anche eh, tra, tra le stesse forze dell'ordine, lo scetticismo eh, cominciò a, a, ad aumentare, no? cominciò ad aumentare, si cominciò a vedere in, in modo plateale lo scollamento tra i due uffici che indagavano contemporaneamente sui delitti del mostro. Cioè, questo l'ho già detto, da una parte c'era Rotella, Mare Rotella con eh, l'ufficio istruzione, dall'altra parte c'era la procura con il referente ufficiale che era Izzo, ma il, ehm, quello che più degli altri si interessava a queste indagini che era Piero Luigi Vigna. Ecco, là in procura si cominciava a, ad avere ehm, un grosso scetticismo nei confronti della pista sarda, cioè si cominciava a pensare che questa pista sarda non avrebbe portato da nessuna parte. Ma in ogni caso a eh, togliere ogni illusione a che si fosse riusciti a trovare il mostro eh, ci pensò il mostro stesso, che eh, come vedremo nel prossimo video eh, ritornò a, a uccidere un'altra coppia. Per il momento vi saluto.